Hej alle sammen og velkommen tilbage til endnu en gang unboxing på Tweak.dk ja, det er jo sådan at i dag er det blevet noget ret så populært at bygge mindre maskiner som stadigvæk har masser af kraft og stort potentiale som gaming maskiner øh, og går man i det helt små så snakker vi selvfølgelig mini ATX men i den her omgang skal vi alligevel snakke mikro ATX <coughs> Det er ret nærmere betegnet et Asus Griffon Motherboard Z97 øh, Micro ATX bundkort, der er til øh, som sagt, Z97 chipset til LGA1150 CPU'er Det er 4K ready Og det er ready til Windows 8.1 øh, Det er i Asus' Ultimate Force Tough serien og det ses også på kassen, at det er en af de, det, det, det er designet til at se hårdført ud. Bagsiden har vi en komplet forklaring over bundkortet. Øh, men jeg, det er ikke noget, jeg vil gå nærmere ind i her. Jeg vil bare vise jer det. Asus har alligevel gjort mig ud af at bemærke, at det, der er tale om genbrugsmaterialer til indpakning, og at der er brugt sojablik. Øh, men lad os nu åbne den og se, hvad vi har i kassen. Det første, vi har, det er bundkortet, og det er alligevel ikke det, vi skal starte ud med her. Så lad os bare lige starte med at se, hvad der er med. Det hele er så møjsommeligt pakket ned i øh, plastikposer. Men øh, jeg vil alligevel lige forsøge at gennemgå den mere. Det første, vi har her. Ja, lad os nu åbne den og kigge. Det første vi har her, det er en lille blæser til bundkortet. Jeg tror måske den model, de har sendt os i dag, <coughs> eller den bundle pak, de har sendt os. Jeg tror måske den bundle, de har sendt med i dag, den hører til den samme version bundkort, hvor der er armorkopper på, fordi vi har ikke nogen steder, vi kan montere små blæser. Men de har stadig sendt den med. Øhm, lige så er der masser af plastik propper til at sætte i alle de porte, man ikke bruger på bundkortet, og det kan man jo så godt bruge uden armorkopper. Der er en blæser mere af samme slags. Der er et støvfilter til en blæser. Og der er nogle små elektroder, vil jeg tro det her det er. Hvad de er til måling af, det ved jeg ikke. Det, det, jeg, jeg tør ikke sige, hvad det her det er, men øh, det skal jeg nok finde ud af til testen. Vi har et Tough Inside klistermærke. Lad os tage alt papirarbejdet først. En brugermanual og installationsguide. Driver City. Igen. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Brug dem ikke. Download de nye driver. Vi har en Quick Start Guide. Et stykke hvidt papir, der er Kort forklare, hvordan det her det skal sættes op. Så har vi et Asus stabilitetscertifikat, som de sender med til alle deres tof bundkort. Øh, og så har vi en 5 års garantiguide. I ok Det er ikke så meget at sige til. Så har vi en hel post med <coughs> propper til ubrugte porte. På bundkortet, vi har en, vi har to af de her, som det er det, det man svært at se med en papkast stående. Vi har to af dem her, øh, som er til ramsokler. Så har vi nogle til PCI Express porten også, og vi har til almindelige PCI porte. Da jeg tjekker op på bundlepakken, der var der to poser med SATA-kabler i, SATA-kabler i, 2x2, hvor er de to af de fire kabler var 45 grader vinklet. Nu kan jeg kun se den ene, så jeg må have glemt at putte den anden i, men de var her. Standoffs til frontpanel og des lige. Og en kort og fleksibel SLI, øh, ikke port, hvad hedder det? SLI-kabel. med et Asus-stempel på. 
Det var bundet. Så har vi bundkortet i en papform og pakket ned i en antistatisk pose. Værsgo. Micro ATX formfaktoren. Et bundkort i en, ja, efter min opfattelse, rimelig prisklasse. Det er jo, som man tager det, det kommer an på, hvad man har lyst til at give. Jeg synes, det er en god pris. Vi har en 8-facet strømstyring med to meget store heatsinks på, der er forbundet af en lille heatpipe her, så varmeomledningen bliver jævnt fordelt. Øhm, vi har en chipset køler, stor dejlig Asus chipset køler. Øh, ydermere har vi 6 SATA 3 porte, en USB 3.0 port, vi har en mem Memory OK knap, der skal bruges til at indlæse nogle fejlsikrede ramt indstillinger, hvis vi har problemer med at starte bundkortet op. Så har vi en Thunderbolt header, vi har to USB 2.0 porte, og vi har en BIOS flashback knap, hvis vi skulle være så uheldige at få lavet rod i en. Øh, lydsystem. Der har man fra Asus' side valgt en Realtek ALC 892 chip. Altså ikke 1150'eren, som vi har set så mange gange før. Og ikke, heller ikke, at det gør noget, for de 892 er stadig en rigtig god chip, der har support for både DTS og hvad ved jeg, og der er optisk udgang i den. Så det er ikke et problem. Overhovedet det er det en rigtig god lydchip. En af de helt store primære forskelle er, at øh, den ikke kan gå så højt op i decibel, og den er heller ikke indkapslet i en EMI. I de MI-skjold, som vi har set det så mange gange før med 1150'erne og lignende systemer. Der er tre PCI Express porte, der kan køre X16 i den første og 8 i de andre. Eller alt efter, selvfølgelig alt efter hvor mange grafikkort man vælger at sætte på, så kan den køre 884. Og derudover, så, hvis jeg skal sige mere om lydsystemet, så er det tydeligt markeret, hvordan at Hele den del af bundkortet, der omfatter, øh, der omfatter lydsystemet, det er afmærket af en kant, og det er for at signalere, at lyddelen har sin egen del af PCB'et. Øh, skal vi lige vende om, så gør Asus også meget ud af, at øh, ja, udsmykke der bagsiderne på deres bundkort, og det gør bestemt ikke mig nu. Vi har et Ultimate Force logo. Nogle hvide streger, nogle hvide øh, baner, der omkredser bundkortet her. Øh, skal vi lige slutte af med at kigge på øh, IO-panelet, så har vi fire USB 2.0 porte. Vi har en DVI-port, så har vi en DisplayPort og en HDMI-port. Fire USB 3.0 porte og en Ethernet-port samt udgangene til lydsystemet, der både supporter DTS, HD og 7.1 og så videre, samt det som jeg også sagde før, har en optisk udgang. Men øh, det var kort omkring bundkortet, og nu skal jeg så i gang med at lave en, et tekstreview til at omtale omtalte bundkort. Øh, så det håber jeg, I vil have lyst til at læse, når vi kommer dertil. Øh, men ellers er der bare tilbage at sige tak for nu.